ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರ್ಥೋ ಧನೋದರ ತ್ರೀರ್ಗೋಚರ ದುರ್ವಾಚಿಂತು ಮಾ ಜನಾ ಪರಿಪಾಸತೆ ಮೃತೆ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಜನ ಯಾತೆ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಾಸ್ಪತಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಡಿತ ಜಿ ಆಪ್ಕಾ ಬಹುತ ಬಹುತ ಆಭಾರ ಉಮ್ಮೀದ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಕಿ ಆಪ್ಸ ಮಂತ್ರೋಚಾರ ಸೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಕಿ ಊರ್ಜಾ ಬಡ ಜಾಯಿ ಸಾಥಿಯೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಆಜ ತಕ್ ಪಹಲೆ ಮೇನೆ ತೋ ನೀ ಕರವಾಯ ಹೈ ಔರ ಆಪ ಲೋಗೋ ಇಸ ಪ್ರಕಾರ ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇ ಭಾಗ ನಹೀ ಲಿಯಾ ಹೋಗಾ ಇಸಕ ಎಕ ಮಾನ ಕೆ ಚಲಿಯೇಗಾ ಕಿ ಆಪಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕಾ ಬಹಾವ ಹೈ ಔರ ಎಕ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ಗೇಮ ಹೈ ಜಿಸಕೋ ಫನ್ ಕಿ ತರ ಎಂಜಾಯ್ ಕೀಜಿಯೇಗಾ ಇಸಕೋ ಕಂಪಿಟೀಷನ್ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಮತ ಲಿಯೇಗಾ ಔರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಉದ್ದೇಶ ಹಮಾರ ಯೇವಲ ಯೇ ಹೈ ಕಿ ಆಪನೆ ಜೋ ಪಢಾ ಹೈ ಉಸಕೋ ಕಿಸ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ ಆಪ ಅಪನೆ ಶಬ್ದೋ ಮೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಕರ ಸಕತೆ ಹೈ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಕರ ಸಕತೆ ಹೈ ಔರ ಆಪ ಬೋಲ ಸಕತೆ ಯೇಹೀ ಕೇದಾರ ಸಾಹಬ ಕಪೂರ್ ಸಾಹಬ ಕಿ ಮನಸಾ ಥಿ ಕಿ ಅಪನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೋ ಹಮೇಶಾ ವೋ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿತ ಕರತೆ ರಹತೆ ತೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕರತೆ ತೆ ಕಿ ಆಪ ಹರ ಜಗಹ ಪರ ಖಡೇ ಹೋ ಕೆ ಮಂಚ ಮೇ ಬೋಲೆ ಔರ ಉನ್ ಮೇ ಸೇ ಎಕ ಮೈ ಬಿ ಹೂ ಮುಜೆ ಬಿ ಲೆ ಜಾ ಕೆ ಉನ್ನೋ ಎಕ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇ ಖಡಾ ಕರ ದಿಯಾ ಕಿ ಇಸಲಿ ಲೆ ಗೈ ಮುಜೆ ಕಿ ಆಜ ಕೋಯಿ ಅಕೇಲೆ ಜಾನೆ ಕಾ ಮನ್ ನೈ ತುಮ್ ಚಲೋ ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ವಹಾ ಲೆ ಜಾ ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಮೇ ಖಡಾ ಕರ ದಿಯಾ ಕಿ ಆಜ ಆಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆ ನೈ ತೊ ಉಸ ಸಮಯ ಹಾತ ಪರ ಫೂಲ ಗೈ ಕಿ ಅರೆ ಮುಜೆ ಕುಝ ಆತಾ ಬೀಜೆ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಪಢಾಉಂಗಾ ಅಭಿ ವಹಾ ಪರ ಎಕ ಬಾರ್ ಶುರು ಹೋ ಗಿಯಾ ಯಾತ್ರ
एक वही उद्देश्य है इस एक्सरसाइज का और हमारे सीनियर वरिष्ठ ऑफिस वेयर्स और फैकल्टी मेंबर्स भी उपस्थित हैं यहाँ पर इस हर एक कैटेगरी के अंत पे वो लोग अपने व्यूज अपने हिसाब से देंगे ताकि आप लोगों को मालूम पड़े कि कहाँ पर कमियां रह गई और कहाँ सुधार और कर सकते हैं हम लोग तो हम लोग शुरुआत करेंगे पहली कैटेगरी से जिसका नाम दिया शिक्षार्थी ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रवीण वन और प्रवीण टू में पढ़ाई कर रहे हैं शिक्षार्थी मीन्स अभी प्रवीण की शुरुआत की है तो उनको ये मानते हैं कि वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए अभी भी उत्सुक हैं उनको हमने शिक्षार्थी मान लिया है तो शिक्षार्थी कैटेगरी में जो प्रवीण वन प्रवीण टू में कर रहे हैं इसके लिए चौंतीस लोगों ने कंसर्न अपना विलिंगनेस दिखाई थी आज बाईस से तेईस लोगों ने जब हमने सुबह जूम लिंक पर ज्वाइन किया था तो ज्वाइन किया था वहां पर और उनमें से केवल जिस समय सीमा के अंदर उन्नीस लोगों ने अपने फॉर्म सबमिट किए थे उन्नीस में से हमने छह नाम आपके सामने निकाले हैं वो छह नाम हैं पूर्णिमा हदादी मनीष वर्मा जनार्दन एस प्रीति सागर विजय दास और मेघना हिरेन त्रिवेदी खुशी की बात है कि इस समय पूरे देश में स्त्री शक्ति को लेके काफी बातें हो रही हैं तो इन छह में से चार स्त्री शक्ति है तो कहीं ना कहीं हमारे आईकास में भी स्त्री शक्ति का एक प्रभाव दिखाई पड़ रहा है आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सेशन की बागडोर मॉडिटर के रूप में श्री सुनील शर्मा जी चैप्टर चेयरमैन ईस्ट दिल्ली संभालेंगे और इस सेशन के दो जज हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री भोलाना शुक्ला जी जो अपने फक्कर स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं और स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्रिय हैं और अंत में ये आप जब खत्म होगा तो आप अपने आपके अपने विचार ही इनको आपके सामने रखेंगे वहां पर दूसरे जज आज के हैं श्री रेप्ति कुमार जी आईकास के ऑनरे सेक्रेटरी और खुशी की बात यह है कि रेप्ति कुमार जी ने अभी हिंदी में बोलना अच्छा शुरू कर दिया है तो अब आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में महारत हासिल है सब इन सब के अलावा पांच छह पार्टिसिपेंट एक मॉडरेटर और दो जज बाकी सोचकर अनुरोध होगा कि अपने अपने माइक्रोफोन को म्यूट रखेंगे वो ऑन नहीं करेंगे वो ताकि इन लोगों को डिस्टरबेंस ना आए और आज का जो टॉपिक दिया है ज्योतिष एक विज्ञान है या कला पहले ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी या साइंस और आर्ट आपके व्यूज क्या हैं इस पहले इस कैटेगरी में आपके चार फेजेस होंगे पहला फेज जिसमें एक एक मिनट हर एक पार्टिसिपेंट को मिलेगा अपने ओपनिंग रिमार्क्स देने के लिए मॉडिटर को कंट्रोल करेंगे उसके बाद सेकेंड राउंड में हर एक पार्टिसिपेंट को तीन तीन मिनट मिलेंगे अपने विचार रखने के लिए इस टॉपिक के ऊपर वो भी मॉडिटर टाइम से कंट्रोल करेंगे आपको बताते रहेंगे कि टाइम क्या है वहां पर इसके बाद दस मिनट का ओपन फोरम होगा जहां पर किसी पार्टिसिपेंट के पास कोई फिक्स टाइम नहीं है उसमें आप अपने विचार कैसे करते हैं आपने अक्सर डिबेट देखी होंगी टीवी पर जहां पर लड़ाई होती रहती है हर आदमी बोलना चाहता है आप उस प्रकार करना चाहें या सहमित रूप से करना चाहें ये आपके ऊपर होगा वहां पर जजेज आपको इन्हीं चीजों के आधार पर जज कर रहे होंगे और आपको अभी भी लगता है कि इस तीन राउंड के बाद हमारे विचार कहीं रह गए थे तो लास्ट में फोर्थ राउंड में आपको कंक्लूडिंग रिमार्क्स करने के लिए एक मिनट का समय मिलेगा हर एक को मिलेगा तो पहले इन चार राउंड में तीन राउंड में आपके पास इंडिविजुअल टाइम होगा और तीसरे राउंड में आपके पास कलेक्टिव टाइम होगा दस मिनट का पूरे राउंड के लिए आपको मॉडरेटर समझाएंगे कि हमसे क्या उम्मीद है आपसे इस टॉपिक पे की चर्चा को हम क्या सुनना चाहेंगे और आपके विचार कैसे होने चाहिए वहां पर मॉडरेटर्स टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे बिना अपने विचारों को दिए हुए मेरे जजेस से अनुरोध होगा रिक्वेस्ट होगा कि वो इस पूरे 40 मिनट के दौरान केवल अपने सबको ध्यान से सुन लें अपने व्यूज इस 40 मिनट के खत्म होने के बाद क्योंकि तो पांच मिनट जजेस मॉडरेटर भी चालीस मिनट तक लोग कंट्रोल कर रहा हो कहीं थक गया होगा तो पांच मिनट तक इसको मौका दिया है अपने विचार रखने के लिए उसके बाद जजेस के पास फ्रीडम होगी अपने विचार स्टूडेंट्स को एड करने के लिए 
कोशिश यह है कि पूरा प्रोग्राम एक घंटे के अंदर समाप्त होगा वहां पर इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत अपने गुरुवरों के ध्यान करते हुए केदार साहब और कपूर साहब की स्मृति में इस कार्यक्रम के समापन को किया जा रहा है उनकी आत्मा जहां भी होगी हो सकता है इस कार्यक्रम को देख रही होगी और हम लोगों को संपर्क प्रदान करेगी सुनील शर्मा जी अब मंच आपके हवाले है एज ए मॉडरेटर यू कैन कंट्रोल इट नाउ सुनील शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी सभी शिक्षार्थियों का आज के इस पैटर्न लेक्चर सीरीज में जो क्विज कंपटीशन हुआ और ये उसके बाद जो डिबेट हो रही है इसमें सवाल स्वागत है आई होप यू आर ऑल वेल प्रिपेयर आज का टॉपिक जैसे प्रदीप जी ने बताया कि ज्योतिष एक कला है या विज्ञान है तो आपने इसके पक्ष में या विपक्ष में जो भी आप कहना चाहते हैं वो आपने बोलना है और आई एम रिपीटिंग इन इंग्लिश वेदर द टॉपिक इज द एस्ट्रोल वेदर एस्ट्रोलॉजी इज एन आर्ट और साइंस यू हैव टू स्पीक इन योर ओन कंफर्टेबल लैंग्वेज टाइम इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रहेगा कि एक मिनट का सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क के लिए आपको दिया गया है वन बाई वन आई विल नेम द पर्सन एंड विल स्पीक जस्ट आफ्टर वन मिनट ही विल म्यूट इट देन द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट विल स्पीक फॉर वन मिनट ओपनिंग रिमार्क एक एक सबका होने के बाद देन यू विल बी अलाउड अनदर थ्री मिनट्स फॉर कंटिन्यूंग रिमार्क्स उसको आप अपने फेवर में अपने जो आपने बोला है उसको चेंज करना चाहें कुछ भी आप तीन मिनट तक फर्दर उसमें बोलेंगे एंड आफ्टर दैट टेन मिनट्स ऑफ डिबेट ओपन डिबेट विल बी देयर एंड फाइनली ए क्लोजिंग वन मिनट ऑफ क्लोजिंग रिमार्क्स इन एनी केस यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द डिबेट इसमें कोई किसी को कंट्राडिक्शन कहीं पे कुछ नहीं करना है और वीडियो आपको ऑफ नहीं करना है अगर कोई भी पार्टिसिपेंट वीडियो अपने ऑफ कर लेता है इन बिटवीन तो वो ही विल बी डिस्कालीफाइड फॉर द फ्रॉम द डिबेट इट सेल्फ तो दिस इज इम्पॉर्टेंट तो यू हैव टू अश्योर दैट योर वीडियो रिमेन कंटिन्यूसली ऑन ना विल आई स्टार्ट विथ आई थिंक द टाइमर विल बी गिवन टू यू होला जी कैन यू शो मी द टाइमर इफ इट इज सुनील जी चेतन विल बी सपोर्टिंग यू फ्रॉम द बैक एंड चेतन के स्क्रीन पर रहेगा आपको टाइमर इनके स्क्रीन में दिखाई पड़ेगा यू कैन हेल्प मैंने तो चेतन जी मैं छह पार्टिसिपेंट ऑडिटर को और चेतन को किया हुआ है ओके राइट इनके अलावा ये स्क्रीन दिखाई पड़नी चाहिए मेरे ख्याल से सब लोग दिखाई पड़ेंगे राइट सर तो चेतन जी जस्ट आफ्टर यू और टाइम यू हैव टू म्यूट द पार्टिसिपेंट आफ्टर 1 मिनट सो आई विल स्टार्ट विद द टॉपर ऑफ द रिटर्न टेस्ट पूर्णिमा या पूर्णिमा योर टाइम स्टार्ट नाउ यू आर म्यूट आप अनम्यूट कीजिए पहले सारे पार्टिसिपेंट अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को नमस्ते सर या थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी आई थिंक आई एम ऑडिबल नाउ या या कंटिन्यू इमीडिएटली थैंक यू एंड डायरेक्टली आई विल कम टू द टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस एज अ साइंस स्टूडेंट आई हैव डन माय थ्रू आउट माय लाइफ आई हैव डन द स्टडीज इन साइंस इफ इट वाजंट साइंस आई वुड हैव नॉट कम इनटू दिस सब्जेक्ट आई आई फील so my studies were statistics electronics and now astrology so if it was in science and if it did not convince me right in the beginning that it is science i would have not come to this uh, field so that is what i would like to say and, uh, thank you so much yeah so you have completed before the time punima okay uh, i will expect all of you to utilize more and more of time given to you so next uh, पार्टिसिपेंट मनीष वर्मा फ्रॉम नोएडा चैप्टर सभी गुरु सभी गुरुजनों को प्रणाम इन माय ओपिनियन एस्ट्रोलॉजी जिसको हम हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कि वेदर इट्स अ साइंस और इट्स एन आर्ट मैं ये बोलना चाहूंगा दिस इज सम मिश्रण या मैं इसको बोलूंगा दिस इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ द थिंग्स यस बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस बीइंग वर्किंग इन अ साइंस टेक्नोलॉजीज एंड अप्लाइंग माय आर्ट इनटू माय वर्क आई फील लाइक कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक सम्मिश्रण है दोनों चीजों का ये आर्ट भी है और ये साइंस भी है एंड इसी के साथ मैं अपने ओपनिंग कमेंट्स को बोलना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है जिसके अंदर हम एक बहुत तुच्छ से प्राणी हैं जिसकी वजह जिसके अनुसार हम और अपने केपेबिलिटी के अनुसार हम उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं अथा सागर में छोटी सी डुबकी लगाने की कोशिश कर रहे हैं थैंक यू नमस्कार 
very good uh, manishi uh, now i will just request all the participants to stick to the topic itself and they should not deviate uh, from the topic rather now janardan kindly unmute and start namaskar shri guru bionava am i audible yeah so um, uh, thanks for the great opportunity i was looking forward to such an interaction uh, ever since i joined the jyotish pravina तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ इस मंच पे आने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया सी दी दी टॉपिक गिवन इज एस्ट्रोलॉजी इज साइंस ऑन आर्ट आई आई सी दिस दिस वे आई एम सी आई एम अ पी एच डी इन साइंस सो फॉर मी एवरीथिंग इज साइंस एंड आई लुक फॉरवर्ड ऑलवेज टू सी समथिंग साइंटिफिक इन वॉट आई वॉट आई डू सो इन दिस कैटेगरी आई सी एस्ट्रोलॉजी एज मोर ऑफ साइंस बट having given this one thing that we need to understand is uh, the astrology as an astrologer we we you know we have to look at the kalam desham vardhamanam or the patra and all these so we cannot directly go and apply as a universal science to every aspect in astrology there are certain experiences in astrology uh, which we call it as uh, divine intervention and that is something which is very unique we your time is up janardhan thank you Oh, very nicely explained oh, i think the student the participant who have studied science they will go for the science side and the participant who have studied art they will go for the art side no it is uh, preeti sagar yeah namaskar alien newton sir yeah your time sir now uh, namaskar sir uh, mere hisab se jab main jyotish ko samajhti hu ya jaise hum ne padhna shuru kiya tha isko to hame ye bataya gaya tha ye ishwar ki jyoti hai तो इट्स अ डायरेक्शन बाय द गॉड एक स्पिरिचुअल डायरेक्शन भी है तो मैं उसको साइंस और आर्ट ना मान के उसको एक परफेक्ट ब्रेंड मानूंगी तीनों चीज का जो कि साइंस भी है और आर्ट भी है और स्पिरिचुअलिटी भी है और तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के ये है हाँ मैं भी साइंस की स्टूडेंट हूँ तो साइंस भी मैंने पढ़ी है लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी की तरफ खिंचाव है वो एक उसकी स्पिरिचुअलिटी की वजह से भी है तो अगर मैं इसको पुट अप करूं तो मेरे लिए ये तीनों का कॉम्बिनेशन है दो में या एक पक्ष लेना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा थैंक यू सर ओके वेरी वेल सेड प्रीति जी नाउ द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज विजय दास uh hello sir and all of uh, pranam to all the esteemed gurus here and thanks for this opportunity uh to begin with i think um, when i was thinking about this topic it struck me like we are trying to compartmentalize this uh, astrology which is such a divine science into only science or only art because it's actually a blend and a fusion of two if i think of scientific temperament which is the foundation of everything uh, how an astrologer takes it up and uh, socializes it and works with his you know clients for the benefit of mankind that is an art by itself so i would i know i know sir you did tell that you know to stick to the topic and to select between the two but i am still finding it difficult and i think i have arguments in favor of both uh, but yes uh, if i had to choose i would choose it is a science the reason being that there seems to be a whole um, opposition to be the astrology being classified as a science which is not the case so that's what i would like to defend art i think is a more acceptable view uh, mm-hmm. even yeah, among the yeah. scientist community your time is up, thank vijay. you your time is up vijay uh, you are all are free to sit in both side also whether science or art or mixed as you have said it's not like you have to stick to the one side so whatever your opinion is openly khulke usko discuss kijiye that is the main idea of this uh, debate now lastly megha trivedi और उसमें so i will say that astrology is a mixture of both science and art and yes i do have certain uh you know arguments in favor of both so for my opening comments i would uh, keep it that way that it is a science which uh, also uh, it is an art of interpreting the science so that is that would be my opening comments thank you so much uh thank you vinay all the participants have completed the first round in the stipulated time given to them 
so that's so nice of you and uh, now we are coming to the second part of the debate dekhi aapne kuch ne art bola kuch ne science bola and kuch ne mix bola isko ab aapne usko log thoda ek uske explain karna detail mein why you think so ek thoda details aapne 3 minute ka isme continuation mein aapko uh, batana hai isko to the judges and to all the others participants also now again i will start with the purnima hadadi please uh, purnima ji you have to explain in 3 minutes why you think so what is your opinion <clears throat> yeah i stick to the thing that though i also agree with all of them that they said it is a art as well as a spiritual uh, line i would stick to it being a science because there is so much of opposition from everyone saying that around me especially and they say we don't believe in it it is not science so for that reason i have become very adamant to say that it is science and what is science basically when we were doing some uh, uh, research or something in uh, statistics or first thing is we would do some hypothesis and then we would try to say that it is right or wrong and our hypothesis was right or wrong and what is science in that way it is observations experiments and then repeating it up and then analyzing it systematically and that is there even in astrology and uh, we have been observing things and then our seers were so particular i mean so exact with the uh, calculations of uh, positions of nodes and then they would give the eclipses so perfectly and now the science is doing the same thing when you come to a psychologist they'll say that we are studying about mind this and and nobody has seen mind as such it is a feeling and when you say psychology is science when meteorologists say that it, uh, we see that um, ocean is rough when when it is near to full moon you you do this observations and say that it is science and we are saying the same thing in astrology why is it the science then yes of course we need certain uh, kala Uh, wherein you have to interpret uh, the signs as somebody said in the panel like uh, it is a kala of delineating the signs or whatever it is so it is just like but then it is signs because everything is perfect here uh, the positions of planets and their effect on maybe there are some certain things wherein uh, we cannot exactly say that this is going to happen yes i do agree with it but then uh, which doctor says that through this chemotherapy and through this just the cancer is cured in all the patients it, it doesn't happen so my mom who was diagnosed with three types of cancer she didn't go through chemotherapy but she, still she survived and she is still there and that is because of the astrology and they said she is going to live and that is what has happened and that made me believe in astrology as a sign somebody can see it through and only when you see when you study the subject you have the right to say that it is a sign or not before even coming close to it you cannot just make a blind comment that it is not signs at all so i would stick to this point saying that astrology for me is science uh, thank you purnima ji uh, you have thank very you, scient- very scientifically explained your answer why you think so uh, science ke bare mein science ka student thoda jyada acha explain karta hai so naturally she is a science student so naturally she is able to explain it so manish ji जब तक नहीं होगा और जब तक हम उस रेप्लीकेशन पे सेम रिजल्ट को ऑब्जर्व नहीं करते हैं तब तक हम उस चीज पे नहीं आ पाते हैं कि ये साइंस है या नहीं है Yes, we are actually having all those kind of things available, जिसमें हम उस repetitions को हम प्रूव करते हैं कि yes, every result is like that. तो ये वाली जो चीज है ये तो साइंस रही अब नाउ वॉट इज आर्ट आर्ट इज कि मैं अगर इसको ऐसे डिस्क्राइब करूं कि आर्ट वॉट इज आर्टिस्ट डूइंग आर्टिस्ट इज बेसिकली मीडिएटिंग बिटवीन डिफरेंट डायमेंशन ऑफ लाइफ तो जो आर्टिस्ट है वो जो डिफरेंट डायमेंशन आती है उसमें आपका इमेजेस हो सकती हैं, उसमें आपके साउंड्स हो सकती हैं, उसमें आपके वर्ड्स हो सकते हैं उसमें आपके कोई भी फॉर्म हो सकती है जिसमें आप वो 
वो डिपेक्ट करता है कि हम किस लैंग्वेज को उठाकर प्रडिक्ट करके और हम ये बोलते हैं कि भाई यस दिस इज एन आंसर टू सम ऑफ द क्वेरीज तो यहाँ पर वही चीज हम कर रहे हैं अगर हम बोलते हैं कि एक चार्ट हमने बना लिया है प्लेस करते हैं कुछ कुछ प्लैनेट्स तो यस अगेन ये एक चार्ट मेरे लिए एक आर्ट है जिसको मैं यूज करूंगा उसको समझूंगा और, और, और उसको अपने वर्ड्स में जो भी छोटी नॉलेज मुझे है उसके उसके पैटर्न्स के हिसाब से उसके लेवल्स ऑफ रियालिटी के हिसाब से मैं उसको कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करूंगा अपने छोटे से रेशनल माइंड के थ्रू तो दिस इज वॉट इज बेसिकली आर्ट ऑफ इट एंड हम हम बेसिकली आर्ट से ज्यादा अफेक्टेड होते हैं या इफेक्टेड होते हैं बिकॉज आर्ट एक ऐसी चीज है जिसको देखते ही बनता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू एक्चुअली से सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि आर्ट को समझना और फिर दूसरों को कन्वे करना दिस इज एक्चुअली अ मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष सो यहाँ पे मैं ज्योतिष को सिंपल से एक छोटे से कोट में बोलूंगा ज्योतिष ज्योतिषम सूर्य आदि ग्रहणाम बोधनम शास्त्रम तो ज्योतिष तो सूर्य ग्रह के बोध का शास्त्र शास्त्र है दिस इज साइंस एंड नाउ उनका बोध का शास्त्र हम जब अपने हिसाब से उसको किसी को प्रेजेंट करते हैं देन इट कम्स एज एन आर्ट सो हेयर दिस होल पिक्चर इज इज अज अक्सर ऑफ बोध टाइम इज अपनी and your stipulated time given to you and uh, uh, you stick to your arguments ki aapne shuru mein jo bola tha art aur science dono hai to usi pe aapne you stick to that now the third contestant janardhan ji kindly continue sir. you sir. in support of your opening remarks yes sir the time so uh, yeah so uh, when i when we talk about science and art it's simple science you need to prove with evidence it is more intellectual pursuit you have a hypothesis you call it null or void or you prove against it or it could be equal at the same time when we talk about art we talk about intuition now where every scientist even including me i have asked myself this how do you measure intuition still there is nothing uh, like a direct meter where you can go and measure intuition of somebody so that's where there is a slight deviation in the scientific theory of uh, astrology this is one view secondly if you go back to the ages uh, what our maharishi is and siddhas they have written lot of uh, poems uh, astrology is described as a poem there is lot of exp- uh, you know expression of uh, thoughts there's more emphasis towards the language and other things uh, at the same time if you take uh, uttara kala amruta of uh, shri kalidas uh, it describes the luminosity of the planets sun is 30 for example uh, moon say it is about 20 venus it is 11 or jupiter 10 so like that he has given a value which is based upon the light theory of light so we after you know galileo galilei on all these scientists and uh, many uh, astronomers like kepler whoever they have described light theory we know the speed of light we know e is equal to mc square there a lot of interaction that's happening and the heavenly bodies behave in what the instant theory is uh, described so uh, somebody calls energy is nothing but shiva and shakti and uh, e is equal to mc square is described in certain way so there is lot of uh, meaning of science uh, within this uh, the, the vedas and the vedanga which the astrology is uh, seen as uh, the source of light uh, and jyotish is the eyes of uh, vedas so there is lot of uh, interaction between real science and uh, the uh, astrology secondly a uh, thirdly uh, we know very well the you know the the degrees and you now the orbits around sun so calculated and we can perfectly you know uh, say that where the positions of the sun and uh, and the planets are and where is earth and how are we interacting but what is missing here is uh, how do you relate the rays of the these planets see planets have light one i told about uttara kalam ka second is a gravitational pull uh there is a theory in science that the huge heavenly bodies they bend the light because of their gravity so this is very proven fact you can refer to there are many articles so there is a, a lively interaction because of the gravitational pull the depending upon the size the wavelength of the lights will vary the gravitational pull sends concentrated energy moon which is close to us brings all this energy towards and it is that's why it's called the manokaraka it influences our mind 
and uh, you know the, the based upon the lagna you have this uh, you know the qualities of a person so the, there are time is up. thank you sir and now your time is up please yeah uh, very deeply explained in as well as in support of science as well as little bit of heart was there now the next can uh, coming to the next candidate uh, vijay das thank you sir so my um, uh, yeah thank you sir so i had argued that uh, astrology is both a science and an art so initially if i when i when this topic was presented to me uh, one things i wanted to understand is what is the origins so this debate is i felt overall a kind of a modern debate because uh, if we go back because when we look at our authentic definition of astrology which is jyotisha and like um, janardan had also pointed out it is supposed to be the eye of the vedas at that point of time it was very holistic approach our ancients had a very holistic approach they knew that everything is a blend one cannot exist without the other so whether it be philosophy whether it be the vedas whether it be uh, jyotisha everything ayurveda for that matter everything was seen in a very integrated manner and that's how they applied it also it is definitely a science because there is no doubt about it when we start learning astrology the first thing we learn is about uh, how to you know uh, lay our charts how to kind of understand based on the positions of the planets and all that all of this knowledge which came after quite number of years in fact centuries but this was established way back now think of it without these there is no astrology so there is no uh, beyond a doubt astrology is a science now but then we think of it when we look at the ancient texts of our uh, uh, you know ancient rishi munis like parashara they didn't say that the moon is at this degree that degree that is not the way they expressed it which is where art comes into the picture now science definitely it's based on the fundamentals of science because of, which is why we would call astrology as a science is that it is based on observation testing and then finally hypothesizing and then how are we applying it how how creative can they be and that is where they laid out the applications which by itself is an art not just then and that that was an art by itself because of the applications in day to day life whether it be muhurta selection whether it be um, you know simple things mundane activities day to day activities of people which was agriculture based fighting diseases predicting earthquakes and it is no secret now it has been established that the activities of sun spots or solar flares as they call it which follows a 12 year cycle has an impact on the earth and there's just an addition of course the moon that is the you know uh, uh, rising and you know the tides and all that of course amavasya and purnima when moon is closest and those obviously have a very um, distinct impact but then this is how the ancients applied it and even when we take this over to the modern astrologers uh, today we are learning n number of techniques we are learning so much of knowledge right we can be excellent mathematicians mathematics mathematics is of course an integral part of the science of astrology but, but sorry i your time is up your time is up uh, oh. kindly unmute kindly mute please nirjay ji now uh, the last candidate is meghna trivedi sir uh, mera bhi bacha hai sir uh, sir yeah please sagar sir please sagar थोड़ा बहुत साइकोलॉजी भी है तो ये सारों का ब्लैंड मैं इसीलिए कह रही हूँ की जैसे अगर हम साइंस की बात करें तो ये हम सब जानते हैं कि एक सोलर सिस्टम है उसमें प्लानिट्स हैं सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उसका इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे होता है जैसे कि अभी किसी और ने भी यहाँ पे बताया कि आप का जो अमावस्या है या पूर्णिमा है उसके हिसाब से सी वगैरह में भी आता है चेंजेस एंड ये पार्ट वो है जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं बींग अ साइंस तो जब हम इसको दूसरे पार्ट में जब मैं आऊंगी तो मैं कहती हूँ ये तो ठीक है प्लैनेट्स है प्लैनेट्स के मोशंस है ये सब हमें पता है लेकिन अब इसको एक ह्यूमन की लाइफ पे कैसे जोड़े तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया एक जो हम ये अब देते हैं कि इंसान जब कोई जिसका बर्थ हुआ है तो हम एक उसका चार्ट बनाते हैं तो वो जब हमने चार्ट प्रिपेयर किया है 
वो साइंस नहीं है कि हमने इसको ट्वेल्व हाउसेज बनाए हाउसेज को कुछ कुछ चीज असाइन करी बॉडी पार्ट्स असाइन किए कुछ सिग्निफिकेंसिस असाइन किए जैसे कि प्लैनेट्स है प्लैनेट्स को भी कुछ सिग्निफिकेंसिस असाइन किए ताकि उसको ह्यूमन से जोड़ा जा सके और फिर जब हम चार्ट बना देते हैं तो हम उनकी पोजिशनिंग इज द साइंस पार्ट वो कहाँ है और क्या पोजिशन चल रही है उनकी नक्षत्र ऑल्सो लाइक कॉन्स्टलेशन ऑल्सो जो भी हम जानते हैं उनकी मोशन भी जानते हैं हम और ये सब चीजें हम देख सकते हैं यूनिवर्स में दिस ऑल एस्ट्रोनॉमी उसके बाद में जब चार्ट में आ गया तो वॉट इंटरप्रिटेशन टू मेक वो जो है वो हमारे ऋषि मुनियों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ स्टडी की होगी मैं ये मानती हूँ कि साइंस वो है जो हमने देख लिया और प्रूव कर लिया और एस्ट्रोलॉजी जो है वो इसके भी बियॉन्ड है जो हम अभी तक हम नहीं उसको खोज भी पाए या उसको प्रूव भी नहीं कर पाए समझ भी नहीं पाए शायद पता नहीं कब होगा ये चीज बट थोड़ा जो खोज अभी शुरू की है तो अब हम उस चीज को प्रूव भी कर पा रहे हैं तो इसलिए लोगों में ये चीज भी आई है कि हाँ ये साइंस भी है बिकॉज हमने उसको साइंस से जोड़ना शुरू किया है अब जब मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ तो हम जितना भी अभी एस्ट्रोलॉजी हम लोग पढ़े हमने प्लैनेट्स को एज अ फादर मदर उसको किंग प्रिंस और गुरु ये सब की श्रेणी में लेके आए इसी तरह से हम हमने उनको कोई ना कोई डीटी से भी जोड़ा है है ना तो ये सब जो है ये सब स्पिरिचुअल एंगल भी हमने उसे जोड़ दिया ताकि वो हमारी लाइफ में आ सके और लाइफ में हम उसको तब इम्बाइव करते हैं चाहे हम उसको पूजा के माध्यम से करें या अपने बड़े बुजुर्गों के सेवा से करें या भाई बंधुओं से बना के करें तो ये जितना पार्ट है ये सारा जो है ये आर्ट और स्पिरिचुअलिटी को मिला के है तो एक कोई कैटेगरी में डाल देना सही नहीं रहेगा और जब हम इंटरप्रिटेशन भी करते हैं तो हम जो को जैसे बताया भी गया है कि देश काल पात्र को देखते हुए हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो वो जो पार्ट भी है तो वो एक वो आर्ट में फिट हो जाता है तो मेरे हिसाब से उसको एस्ट्रोलॉजी को कैटेगराइज करना ही सही नहीं है सर वो वर्ड्स के बियॉन्ड है हालांकि हमने उसको डिस्कशन में रख लिया है बट वो मेरे हिसाब से साइंस क्या है इट इज बैक बाई लॉस जो लॉस प्रूव होते हैं जो हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं वी कैन सी द मूवमेंट ऑफ द प्लान उनकी लाइट हम तक पहुंच रही है so definitely it is a very scientific uh, subject but as i said before isme na keval sirf science hai jaise hamare rishi muniyon ne jo ye ved ka ek vedas ka part hai to you have to read between the lines matlab hamare jo rishi parashari agar aap pphs padhe to wo direct aise likha nahi gaya ki 2 plus 2 is 4 aapko ye maan ke chalna hai wo shlok hai uh, The planets have been personified into human beings. उनको नेचर दी गई है उनके वर्ण है उनको कौन से प्रोफेशन सूट करेंगे उनका टेस्ट क्या है यहाँ तक हम गए हैं तो वी आर ह्यूमनाइजिंग द प्लान तो हमको वो डिलीनिएशन में वी हैव टू इंटरप्रेट कि अगर ये ग्रह यहाँ है तो वो किस तरह से बिहेव करेंगे सो दैट इज वेयर दी आर्ट कम्स इन टू द पिक्चर और जैसे जो क्वाल फिकेशन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर है उसमें भी बताया गया है कि यू कैनॉट कॉल अ स्पेड द स्पेड मतलब वो एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि हम क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते और किस चीज को किस ढंग से प्रस्तुत करना है वो देश काल पात्र के हिसाब से भी हमें देखना है हम कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम हमारे जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है उसमें जो सामने वाला है वो गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट करके कुछ गलत समझे तो ऑल दिस इज एन आर्ट सो इट इज डेफिनेटली गो हैंड इन हैंड एंड दैट इज वेर आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई कॉमेंट सर थैंक यू सर थैंक यू मेघना now the second round of 3 minutes each is completed now we are coming to the third part of it the open debate session in which all the six participants will unmute they will continue their discussion for 10 minutes and uh, this is up to them how they present their views to the other uh, participants sabhi shikshaarthi ek hi class ke hain almost aur ek dusre ko kaise apna view samjhate hain hame to judges ko to samjha diya aapne 
अब आपने आपस में समझाना है दस मिनट आपको दिया गया है तो इस दस मिनट में आप कितने अच्छे समझाते हैं और इसमें कितना अपने पॉइंट को पॉइंट को एस्ट्रोलॉजिकली रखते हैं और कितने सौम्यता से रखते हैं या कितने फोर्सफुली रखते हैं ये अभी देखना है हमें तो आई विल रिक्वेस्ट चेतन टू स्टार्ट द नेक्स्ट टेन मिनट सेशन ओपन डिबेट नो बडी विल डिस्टर्ब यू स्टार्टेड ए टीवी लाइक डिबेट सो देन वी हैव टू म्यूट ऑल ऑफ यू नो बडी विल बी अनपार्लियामेंट्री एंड वील मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द हाउस तो लेट अस स्टार्ट द टाइम चेतन जी स्टार्ट योर टाइम स्टार्ट नाउ See, my my first argument is uh, when I talk about intuition, for example, in in Jyotish we say, for example, I'll just give an example. See, in Lagna there is Shukra. It is in Mool Mool Trikona in Tulam. Okay. Now we are supposed to predict that this person will be Gora Hoga, a very beautiful Hoga. Suppose I go to Africa. You can imagine. I don't want to tell. So we cannot apply that Gora principle there. That is one one thing that is. Uh, where the kalam desham vardhamanam the patra exactly apply uh, where this is seen as more of an art but also when we talk about science it is very important that uh, we need to provide the proper evidence for that so for that more studies is required so when we try try to uh, project a theory that okay i i have something i have formulated something that that will fit exactly for all the across the world for everything especially for humans uh, the, this astrology is not much evolved there where we can predict with a small anumana we cannot do a extrapolation for the entire universe that's not possible unless thank you the, so i think i have a thank you janardan ji thank you so much isme main aapko ek point bolna chahta hu ki hum jo science bol rahe hain yes exactly it is a science because dr raman आदरणीय डॉक्टर रमन जी ने भी ऐसे ही बोला है कि एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ को रिलेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट विद टेरिस्ट्रियल इवेंट्स सो वन गुड लाइन वॉज डिपेक्टेड हेयर नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बिकॉज एवरी थिंग लाइक वी आर टॉकिंग ओनली ऑन साइंस नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू मेक योर पॉइंट टू वर्ड्स आर्ट एज वेल जस्ट वॉन्टेड टू कोट ओनली टू लाइन्स वन इज वॉट इज आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एज इट रिक्वायर्स एम्पथी इंटन imagination perspective and experience and this all comes under the umbrella of art second uh, second point is even then if we are going to interpret everything we are we are just looking at the things and looking only at the things will not uh, prove anything uh, by de- by themselves we need yeah. to actually interpret them uh, and why it is an art because the interpretation may not hit the mark because it has never guaranteed precision and yahi art bhi hai art kabhi guarantee nahi karti hai kisi precision pe it is actually giving you the uh, ek up to the mark uh, uh, ya fir main reaching to the mark bolu to zyada behtar hai reaching to the mark agar main bolta hu to art is that and yahan par bhi hum yahi bar bar apne gurujanon se sunte aa rahe hain ki 70% सही हो सकता है एस्ट्रोलॉजर 80% सही हो सकता है अभी भी ब्रह्मा जी के हाथ में ही सब कुछ है बट आर्ट इज जस्ट नॉट प्योर आर्ट इट इज लिंक विद द स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ इट ऑल्सो बिकॉज द होल ऑफ द स्क्रिप्चर एंड एवरी थिंग आर फाइनली डीलिंग विद योर स्पिरिचुअल एंगल टू इट लीडिंग योर लाइफ टूवर्ड्स लिविंग स्पिरिचुअल पार्ट सो दिलोंग्स टू दैट लाइन <laughs> yeah Thank i was you. just uh, you know janardan had maintained i mentioned a point that um, intuition is an art i mean it's not completely scientific i think sometimes it's not the limitations of the subject it is the limitations of us today because a lot has been lost in terms of translations of the yes. text and all of that so you gave that example of venus in mula trikona means a person will be fair but we are missing out the whole other factors and of course birth time exact birth time going down 
down to the minutest divisional chart. So it's actually, it can be a complete science by itself. Why it is an art is again the interpretation. Like, you know, Venus depicts a lot more other things than just fairness of skin, it's beauty, it's the creativity aspect of the individual. That is one thing. But I just wanted to mention something might be where we need to do more in terms of astrology being a science is having those evidence-based uh, kind of, you know, documented, like that's somehow kind of missing where, you know, oh, oh. you have science. It has, been, it has been documented no, it is in not our published. Puranas. It, it is, is not the, seen. We need, when you say, ma'am, uh, oh. excuse me, when you said oh. that uh, the shears have not said that moon is in so-and-so degree and all, but they have clearly mentioned it is in so-and-so nakshatra. And when we consider it as uh, an art, uh, then the thing is like everybody is free to imagine to their own uh, imagination. Exactly. Exactly. But here it is not like that. In, it is a science that there is a limitation. There are the boundaries which you need to stay within. So when you say that Desha Kalapatra, yeah. even I mean, uh, when it is astrology, it, it includes mathematics, science, astronomy, meteorology, psychology, everything is included in this. So why not call it as a science? When somebody studies about body, it is a science. When somebody studies about mind, it is science. Why not this? When planetary astronomy, again, they are studying under the uh, heading of science. Why not this then? Okay, and then I, I, uh, we I cannot like just consider it as an art. One line. Hmm. I would like to yeah, support yeah. this with just one line. Whatever you can measure, you can manage. This one thumb rule in uh, existing in science. Whatever you can measure, you can manage. You know how to manage. I just if you can't measure, to, uh, you cannot yeah. manage. That is something which is very, very fundamental in, in industry, in anywhere. We talk. Government takes census because they want to measure. I Same agree way. to the... I just I agree wanted to, to add one point on that. Science, science, but the interpretation part is an art. We are measuring things, but no. the interpretation part is an art. But so an science art today is also an art. art, art, art if you look at... I, I, I understand. I'm a student of astrology. I love, I love what you're saying. Thing is, as a, as an understanding, how do you measure? Say, for example, this, he, suppose a Jyotish. He is saying he is able to bring brilliant uh, prediction. Okay, he might have got it through his lineage or by some guru, but it is a click of his mind that he is able to get that intuition. He says immediately, say, "Okay, I see this chart. This is what will happen." एक सिंपल सा इसमें कॉन्सेप्ट जोड़ जाता है. I totally agree with Purnima, ma'am. Divine intervention is there. I am to totally agreeing with the Purnima ma'am. Yes, it's a science. But agar wo science book ke andar hi rakhi reh jati hai, jab tak aap usme apne art ko involve nahi karte. Art, what is art? Reading the books is is actually the art. Jab tak aap usko bahar nahi nikalenge, tab tak wo wahi books ke andar pack do ke saalo saal chalti chali gayi thi, chalti chali jayegi. Aur ab ham itne jagruk ho rahe hain ki ham wahan se usse art ko uske andar dal ke us cheez ko bahar nikal rahe hain. Trying to understand the things in a more perspective way. Perspective way means mera khud ka perspective. It is not just ki wahan pe ek mantra likha hai. Reading that particular month because everything was written in Sanskrit. So reading that particular month and translating it in your own uh, using your own mind because uh, Brahma ji will not come and tell us ki, this is the meaning of this. Yeah, Naraji is not coming and tell us ki, this is the meaning of this. Now it's our art, it's our intuition, how we are reading those things and trying to make out things. Just as Janada sir was saying that uh, Venus ki position yaha hogi, yaha pe aise hoga. It's good, very good. I totally agree with that. But ye jo cheez hum ये बता रहे why only Venus is giving the uh, fair complexion Sun can also give you the fair complexion यहाँ पे जो ये differences आ रहे हैं Sun भी दे सकता है वो fair complexion not only Venus तो यहाँ पर वो चीजें uh, थोड़ी सी अपनी uh, जो हम रेल की पटरी से होते की तरफ चल रहे हैं it is not only the science जिसको सिर्फ यही प्रूव किया गया कि Venus that, is the only sorry, one I which is that, going there I brought that uh, uh, problem because just to explain that column, there's some Vardhamana Malpatra. Okay. So in not the, that I, uh, it was okay. not again. Uh -huh. Sorry, in the modern world, there's just one point I wanted to add to that, you know, science has also become an art because I'm part of this analytics yes. world. So yes. analytics, machine learning, okay, wherein we go from descriptive to pres predictive to prescriptive. But yet, True. if you say accuracy levels will be 80%, it, it all depends. So that is an art associated with the science, which nobody is denying. It's never 100%. No models are 100% accurate. So why can't we treat astrology like that? So end of the day you miss out and why are they not accurate it is not it is not because the data is not there it is because the person who is doing the modeling is missing out on some factors which Madam, is you beyond his out, knowledge you pointed out the 
the exact point where i wanted to come okay <laughs> right that right why right. i said uh, when you talk about expressions when you mm. talk about quality quality right when you are ta- talking about quality of a person i said gora whatever right mm. Just for example how do you measure it that is the this is where the intuition measuring intuition comes as a priority creativity to, also comes yes, into the picture which is an so, art so ah, it is a creative it, uh, uh, right this is a creative science, science. science. Uh, if i put my point put uh, it is not like the, uh, how we measure the intuition it is more like the more you study the more you learn the more you practice mm. the more your predictions are better yes exactly so it's, it's a, experience it's a that exactly so makes it so and doing this correct and not exactly only the science the art issue. or the prediction the batch yeah. is not like that the not, more you yeah. study more you pred- practice mm. uh, the better you will become so yeah, it's, right? it's, 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 it's like science, science that is good or it that is good experience. it all depends I, I on that the more uh, ex- the more study he has done the more learning is got out of it so then uh, that well, all the time I mean, is up, you, uh, thanks so the time is up uh, thank you sir thank you sir thank you sir thank you sir it was going really hotter and hotter as the time passed and uh, i was expecting that more time should be given to you to uh, come out to the with the one decision at least <laughs> uh, but still remain uh, now i will give you another one minute each to, for the concluding remarks if they have changed your opinion or they still wanted to continue with the, your opinion uh, one minute each will be given to all of you in the final round now it is purnima at first yeah purnima ji Manish ji, I would like to say one thing about the, the thing that you said, sun and the sun also makes one fair. So that again proves your point. That proves my point that it is science that you have missed out on something. And then when I come to Preeti ji, when she said that you need to observe, you need to do it, experiments and repeat and all that again is science. So I would clearly say that astrology for me is science. Thank you so much. Okay, very well, Purnima ji. Uh, very well concluded in a short time. Manish ji. Uh, yeah, I totally agree. I just want to repeat one more thing uh, in the favor of that. It's a science. It's uh, it's an art as well as Preeti ji ne bhi bola ki yes, it's a uh, it's a sublimation of uh, spirituality as well. Yes, of course. Because images, sounds, words, whatever we are getting from uh, Vedas are actually involved in Jyotish. And ye sab complete uh, package jiska hume abhi tak aadhar शायद हम पकड़ भी ना पाए हो अभी तक वो हमें यहाँ पर आ, मिलता है इसी वजह से हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारी इंट्यूशन है एम्पैथी है इमेजिनेशन पर्सपेक्टिव है या एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस इज अ मोर मैटर मैटर वर्ड तो यहाँ पर ये सब कुछ एक आर्ट के तरीके से एंड यस yes, जहाँ पे प्लेनेटरी पोजिशन है उनके आ, उनके डिग्रीज हैं उनके ऑर्बिट्स हैं और उनके ये सब चीज है यहाँ पर वो साइंस है क्योंकि जब तक मैं इन दोनों चीजों को मिलाऊंगा नहीं आई कैनॉट कंक्लूड एनी एंड दैट्स इट फ्रॉम माई एंड थैंक यू सो मच ओके वेरी वेल सेड मनीषी into scientific uh, reasoning and logic then we are good astrology so that's where the astrology comes as a scientific perspective okay <clears throat> very well chat janardan ji now preet uh, preeti yes sir uh, yeah uh, sir uh, like i added a one more uh, a flavor to the discussion by including the spirituality in it but that's how i feel the since the day i have started entering into the astrology i feel a kind of contentment and a different kind of attraction towards something which is unknown so uh, that's why i can link it with it if you put uh, tell me to put it in a single line so then it will be like astrology is a science based art which guides a person to lead a spiritual and contented life thanks sir okay very well said vijay das ji um sir i will stick to my original uh, point that you know astrology is both a science and a an art it is undisputed that the foundations are scientific um, whether it be like you know understanding the observations and the chart laying out and all of that what's happening right now um, but then the application is definitely an art which has to be a blend of um, i even if we do not call it intuition which uh, 
Janardhan thinks like, you know, is something off the plane. It is definitely very creative because when an astrologer sees a chart, a thousand things jump out at him. And if it had been only scientific, then we could have just made done with computer softwares. You know, they give you everything. They give all the scientific calculations and the interpretations also. But why are we not doing that? It is because it is the person who actually interprets the chart. He uses his own creativity, how he understands the psychology of the person asking the question. He understands the social context and then blends everything in providing a reply and possibly a remedy. Your time is so, up. Vijay. Thank you. you it well. Now, finally, the Meghna Trivedi in the last round. Yes, sir. So, yeah. so yes, I, bro, I also stick to my belief that astrology the reason why we want to validate it as a science is because maybe in the modern age, astrology has not, you know, it's lost its uh, place. People are questioning it. They are making fun of it. So that is why there is a need to validate it as a science. It definitely is a science. You know, I'm not debating the fact. But as I said, the interpretation part. Now, where, when we go to an astrologer, we may feel comfortable with a certain, we may not feel comfortable with a certain person. Why is that so? Because of the interpretation, the way he explains things to us. So definitely the discretion, the words a person uses, uh, how do you interpret it? That is definitely an art. So science, astrology is a science which is uh, which needs an art for interpretation is what I would stick to. Sir. Okay. All of uh, the participants, Sisharthi, I'm very happy that Sisharthi has been a good participant. And uh, I must congratulate all the ICAS team that uh, their effort is going well. Or sabi jo participants are itne achhe se explain kar pa rahe the. Now, as the few minutes have been given to me also, so I will sum up. Uh, more and more persons were saying scientific and few were saying arts also. So, but jab hum kehte hain, abhi Manish ji ne bola Suryadi Jyotishram Ganam Bhutak. शास्त्रम ज्योतिष को वह ज्ञान जो हमें ग्रहों की स्थिति उसके प्रभाव उसके काल और उसका हम पर सब पर पड़ने वाला प्रभाव इसको बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र इसके ज्ञान को बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र तो इसमें हमारी काफी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नोल्ड होती है ऑब्जर्वेशंस ऑफ प्लैनेट इज ऑलवेज देयर जो हम दशांश दशा कैलकुलेशन करते हैं सारी की सारी देन एस्ट्रोनॉमिकल जितने भी हमारे इवेंट्स हैं वी कैन वेरी वेल प्रेडिक्ट वेल इन एडवांस और हमारे सदियों से शास्त्र सालों से हमारे पंचांग वगैरह ये सब प्रिडिक्ट करते रहे हैं तो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कि हमारा जो मैथमेटिकल इसमें इट इज टोटली साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल क्योंकि इसमें जो हम कहते हैं कि हाँ भाई एक चीज ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल ये रिजल्ट आता है वो देखने में आता है तो जब भी कोई चीज कोई प्रिंसिपल बनाया जाता है और उस प्रिंसिपल को बनाने के बाद जब हम कहते हैं कि इसका ये रिजल्ट है और वो जब देखने में आ जाता है तो वो फिर हम कहते हैं कि हाँ यार दिस इज साइंस This is the main definition of science rather. और जब इस science की definition के बारे में हम जाते हैं, तो 60-70 percentage of accuracy is supposed to be very very good in all scientific research. All over world, चाहे वो medical sciences की हो, चाहे किसी और field की हो, अगर आपकी 60-70 percent accuracy किसी भी research में आती है, किसी भी medicine की implementation में आती है, अभी covid की vaccine में आपने देखा, जितने medicine test हुए थे, का 70-80 percent pass हो रही है, that was given okay. Yes. This can be applied to the public. So scientifically, it is proven. So we cannot expect 100% accuracy. But Hindu dharm se jude honne ke karan, isko kyunki Hindu sanatan dharm se jada joda gaya hai, kafi ek lobby isko pseudo-science bolti hai. Pakhand se jodti hai, ki ye pakhand hai, inko kuch nahi pata, ye sab apne isaf jante hai. But isme jo art wala factor hai, that we should not, never miss. Jab hum jyotishi ki qualification dekhte hai, आपने सबने गुण ज्योतिष के गुण प्रवीण में पढ़ लिए होंगे उसको बोला गया है देश दिख कालक जो समय काल का उसके उससे नॉलेज होनी चाहिए पात्रता का पता होना चाहिए कि किसके बारे में प्रशिक्षण करने जा रहा है जितेंद्रिय होना चाहिए उसे ओहो पो पटु होना चाहिए योगी होना चाहिए आध्यात्मिक होना चाहिए ये सारी चीजें जब हम कहते हैं किसी ज्योतिषी के बारे में वट वाई विशेष हो क्योंकि इससे उसके अंदर जितनी अध्यात्म उसके अंदर होगी उतनी ही उसके अंदर इंट्यूशन पावर आती है और ज्योतिष में प्रशन करना एक इंडिविजुअलिस्टिक है हर एक ज्योतिषी जब उसको प्रिडिक्ट करता है इंडिविजुअल लेवल पे करता है ये जरूरी नहीं है एक ज्योतिषी के ओपिनियन से दूसरा भी उसको मान जाए सीधा और जब इंडिविजुअल लेवल पे प्रशन की जाती है तो इंडिविजुअल इज ऑलवेज देयर सेकेंडली जब हम 
किसी होरोस्कोप को देखते हैं वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ डाउट हम उसको सामने वाले से पूछ के उसको क्लियर करते हैं जैसे लाइक डॉक्टर उसमें हमारी आर्ट भी होती है कि कोई कुछ ऐसी बातें होती है सामने वाला एक्सप्लेन डिस्क्लोज नहीं करना चाहता वो हम आर्टिस्टिकली उसको वर्ड्स को फ्रेम करके वन वे और अदर भी ट्राई टू टेक आउट द इन्फॉर्मेशन वेदर डेट इज करेक्ट और नॉट तो ये जो इंटरप्रिटेशन का जो इंडिविजुअलिस्टिक एस्पेक्ट है दैट इज आर्ट टोटली आर्ट है इसके बाद सोशल बिहेवियर इज टू बी स्टडीड सोशल बिहेवियर जब हम स्टडी करते हैं तो ये सारा हमारा एक आर्टिस्टिक पैटर्न हो जाता है उसको स्टडी करने का फिलोसफिकल एंगल एस्ट्रोलॉजी में काफी है जिसको हम साइंस से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कर्म फल सिद्धांत हमारा पुनर्जन्म जिसके ऊपर ज्योतिष आधारित है क्या पुनर्जन्म जो है साइंटिफिक लैब में आप उसको प्रूव कर सकते हैं साइंटिफिकली नो यू कैन नॉट प्रूव यू हैव टू गो फ्रॉम द आर्टिस्टिक वे और यार लॉजिक जब कोई चीज लॉजिक पे आधार होती है उसे भी ज्ञान बोल देते हैं परंतु ऋणानुबंधन हमारे जो होते हैं जिसके कारण हम काफी किसी परिवार में जन्म लेते हैं इस ऋणानुबंधन को वो हमारा एक साइंस से परे की चीज है उसको हम साइंस में नहीं इंक्लूड कर सकते टॉपिक इज वेरी वेरी वास्ट उसमें लेकिन मैं फिर भी यही तो जरूर कहूंगा एक साइंटिफिक एक एस्ट्रोलॉजर का एक आध्यात्मिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर एक ज्योतिषी आध्यात्म नहीं करता है आपने सुना होगा कि, कि हम एस्ट्रोलॉजी में कई बार क्वेश्चन आप सभी के पास आएंगे आते होंगे अब आप आगे जाएंगे अब तो आएंगे कि कहीं हमारे ऊपर किसी ने ऊपरी तो नहीं कर दिया है भूत प्रेत का ज्ञान अब ये एक ज्योतिषी को इसका ज्ञान होना भी जरूरी है कि वो इसको साइंस अब मानना शुरू हुआ पिछले दस बीस साल से उससे पहले तो मानता ही नहीं था तो हम कहेंगे प्योरली साइंस है नो वी कैन नॉट से क्योंकि भूत प्रेत को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट तो क्या आप कौन सी एनर्जीज हैं जब तक हम अपने अध्यात्म में नहीं जाते हैं फिलोसफी में नहीं जाते हैं पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं अपनाते हैं ऋणानुबंधन के सिद्धांतों को नहीं अपनाते हैं हम ज्योतिष को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते फिजिकल प्लेनेटरी फिजिक साइंस जहां तक है वो एक हमारे एक्स्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल डिसाइड करने के लिए ठीक है कि ये प्लेनेट इसके साथ ये फल देता है ये प्लेनेट की राशि में ये फल देता है या इस धर्म त्रिकोण में ये फल देता है दश, इस दशा अंतरदशा में ये फल मिलेंगे दैट कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्लेन बट अदर फैक्टर यू हैव टू अप्लाई सम आर्टिस्टिक अप्रोच टू दैट ओनली देन यू कैन गो थ्रू टाइम इज नॉट मच सो आई विल स्टॉप हेयर Monitor is controlling the participant. Now organizer has to control the monitor. So yeah. thanks very much for your comments. And uh, now I request the judges, uh, Sir Pratham, Bola Na Sukla Sir, आपसे बिल्कुल आज philosopher mood में बैठे हुए हैं आज <laughs> आज Bola Na Sukla Sir, आपका आशीर्वाद ही बच्चों को मिलेगा और नमस्कार भाई मैं तो इन बच्चों को सुन करके खुद ही सीखता रहता हूँ कहना मुझे ये चाहिए कि मैं आई एम स्टिंग इन लर्निंग मोड जैसा हम आप कहते रहे हैं मैं एक बात सोच रहा था आज एक जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने एक एप्पल शेप को देखा तो उसकी जो शेप है उसको मैंने कंसेप्चुलाइज किया बड़ा हुआ जो बड़ा हो गया तो उसको मैंने खाया और उसके बाद और बड़ा हुआ तो डॉक्टर्स ने उसके नरिशमेंट के और वो सारी चीजें बताई तो अंटिल अनलेस हमने शेप को नहीं पहचाना छोटे में और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी से मैंने उसको जो डॉक्टर्स ने डायटिशियंस ने बताया कि ये तब वो साइंस में आ गया तो इंटरडिपेंडेंट ही मैं एक वैल्यू रखता हूँ नंबर वन नंबर टू आप ये देखें कि मेरा जो तीन डिग्री तीन डिग्री का पूरा भचक्र है उस भचक्र में जब मैं जाता हूँ तो 360 डिग्री को मार करने के लिए 27 नक्षत्र 13 20 करते करते अब इसको पहचानने के लिए एक हर एक को एक पिक्चर दी गई तो यहाँ पर भी पिक्चर से आइडेंटिफाई करके कि आप ये देशता में खड़े हो गए यहाँ धनिष्ठा में खड़े हो गए यहाँ मूल में आ गए सबको एक 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 वो पिक्चर जो दी गई तो अगेन द आर्ट और ये जो जिसको आजकल साइंस शब्द बहुत ज्यादा ही जोड़ दिया गया है उससे इंटरडिपेंडेंट ही मानना पड़ेगा अदरवाइज जो अभी सुनील शर्मा जी ने कहा कि इन संबंधों को जो सूडो साइंटिस्ट कहते हैं उनको हमारी फिलॉसफी के बारे में क्योंकि स्वयं नहीं पता उन्होंने इसको इस फिलॉसफी को पाया ही नहीं है इसलिए इस भाषा को वो समझ ही नहीं पाए डिकोड ही नहीं जब कर पाए तो वो साइंस से उसको 
हालांकि साइंस में भी पहले वो प्रिज्यूम करते हैं एक्स फैक्टर आई थिंक मिस्टर जनार्दन विल अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑल्सो पहले वो एज्यूम करते हैं जब वो प्रूव करने आते हैं तब एक्स की वैल्यू निकाल के रखते हैं तो फर्स्ट यू हैव टू डू दिस एग्जैक्ट हमें यहाँ पे जो शास्त्रों के वचन है उनको बहुत गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा और उनके मीनिंग्स के शेड्स को उनके जो डिफरेंट यूसेज मतलब जिसको आप ये कहते हैं सिनोनिम्स हैं उन सिनोनिम में कौन अप्रोप्रिएटली यहाँ पे फिट हो रहा है यू हैव टू यूज दैट तो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि साइंस डिपेंडेंट ऑन आर्ट एंड आर्ट डिपेंडेंट ऑन साइंस इज आवर ज्योतिष थैंक यू सर थैंक्स अलॉट डॉक्टर रित्य कुमार जी सेकंड जो समथिंग रित्य कुमार जी आपको यू हैव अनम्यूट योरसेल्फ रित्य कुमार जी यू हैव टू अनम्यूट योर सेल्फ नॉट अन Just a minute, Tukumar ji. Just a minute. Just a minute. Just a minute. I'm also facing problem. Okay, 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 okay. Sorry, sorry, sorry. Now you can unmute. Here, okay. Sorry, sir. Okay, sir. Sorry. Here, okay. Namaste, sir. Namaste to all. Uh, so this discussion was certainly very interesting discussion. In fact. Uh, that it was beyond my expectations in fact so that is what i should say first at the first instance all the participants have literally gone with all the supporting information also the contention that uh, it is both a science and art is what we basically of course in general we speak but one thing i would like to i mean as a discussion even though the topic restricts it only to science or art in the discussion is it possible to go beyond that is what as a judge i was looking for the conceptualizing point of view certainly there is no doubt that it is both an art and a science and all the participants have given very supporting information for both these areas but i would like to say that specifically like uh, sir has already mentioned shukla sir has already mentioned the concept of science is in fact derived from recent times compared to the vedic times if we understand we know the history speaks for itself somewhere the spirit of inquiry the concept of renaissance beyond the 13th century that is where the spirit of inquiry has come into picture in the west and after the dawn of the spirit of inquiry the science has taken a fa- at the fast pace and no doubt a lot of improvements have been done the quality of life has been improved the material requirements have been supplied all those things have been certainly supplied by science at a very very supportive level but the requirement here is certainly material so this is what we have to straight away differentiate science to art and as an art astrology certainly is an inter like sara said it is both an interdependent area we are trying to use the astronomical concepts again the concept here is geocentric to heliocentric science uses the heliocentric way of understanding things whereas we use the geocentric interpretation of the heliocentric concept so that geocentric interpretation is what basically is done in astrology as the prim- the starting point of the premise itself is an interpretation as we see from the earth so there it is a com- combination of the interdependent link between geocentric to heliocentric so certainly it is an combination of science and art but the concept of science being relatively of recent origin 
we look to beyond uh, science and art also in astrology that Thank is you. because of that but only one minute sir because of that i would like to say that it goes as a super science beyond science and art and we are in a position to delineate the karma the rebirth concept plus to understand the purusharthas also so the uh, first important element of uh, the additional important of the spiritual quotient which was primarily i mean focused very well by uh, madam priti from naida i certainly go with that particular concept that it is uh, amalgamation of science art as well as spirituality thank you thank you rebti kumar sir ऑल्दो वेदी साहब ने भी अपना हाथ खड़ा किया है बट वी विल टच हिम आफ्टर द एंड एज पर देर ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम द पार्टिसिपेंट्स मॉडरेटर क्योंकि मॉडरेटर ने 40 मिनट तक सुना है उसको भड़ास निकाल ली थी अपने एंड जजेस वर आल्सो अप टू द टास्क टू हैव दिस कैटेगरी तो वे आज द जजेस आल्सो टू गिव द व्यूज आल्सो थैंक्स अ लॉट जजेस ने आप सबको पार्टिसिपेंट्स को uh, जजेस किया होगा आई डोंट वॉन्ट टू इन्फ्लुएंस जजेस विद द स्कोरिंग पार्ट बट एक चीज मैंने नोटिस की है अगर मैं जज होता इन छह पार्टिसिपेंट में चार महिलाएं थी दो पुरुष थे तो दस मिनट का ओपन फोरम था ये दो पुरुष ने उन चार महिलाओं को दबा के रखा बोलने नहीं दी नो रिस्पेक्ट सोन फॉर द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और अदर्स बिचारे वो विजय दास मेघना प्रीति even uh, another lady ke naam purnima they wanted to say something but ye dono ne manish ne aur janardhan ne unko control kar ke rakha bolne nahi diya in group discussion and debate you must respect the others feeling also anyway it's a uh, my uh, compliments to the judges also my compliment to the moderator and overall compliment to the participants inhone is program ki shuruaat itni achhi platform se kar di hai एंड uh, जो हम लोगों के मन में एक डर था प्रेजेंट था वो खत्म कर दिया है आई होप सो दिस विल टेक द ओपिनियंस लेटर ऑन नाउ फ्यू एक्टिविटी हैज़ टू बी डन फाइव मिनट्स ब्रेक विल स्टार्ट द नेक्स्ट